హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ డిసెంబర్ టెన్త్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నా హిందీలో నేటో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి అన్ఈక్వల్ అన్సెక్యులర్ అంటే అందరికీ సమానమైంది కాదు తర్వాత ఈ లౌకిక వాదం ఏదైతే ఉందో అంటే అన్ని మతాలను సమానంగా చూసే దృష్టి ఏదైతే ఉందో అది కూడా లేకుండా పోయింది అని చెప్పే ఆర్టికల్ యాక్చువల్గా సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అనేది పార్లమెంట్లో మన పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టారు లోక్సభలో అది పాస్ అయింది ఆ బిల్లుకి సంబంధించిన ఆర్టికల్ యాక్చువల్గా ఇది ఈ బిల్లు ఏం చేశారంటే పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ నుంచి అంటే ఒక సిక్స్ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు అంటే అక్కడ నుంచి అక్కడి నుంచి తరిమేయబడ్డ వాళ్ళు లేదా వివక్ష చూపడ్డే వాళ్ళకి భారతదేశ పౌరసత్వాన్ని ఇచ్చినట్టు అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత వీళ్ళందరికీ భారతదేశ పౌరసత్వం అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు లోపు ఎవరైతే భారతదేశం వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యి ఉంటారో వాళ్ళందరికీ భారతదేశ పౌరసత్వాన్ని ఇచ్చేటి ఇంతకుముందు పదకొండు ఏళ్ళు పెట్టేవాళ్ళు క్యాప్ అనేది ఈ ఏజ్ లిమిట్ క్యాప్ అనేది ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్కి దీన్ని తగ్గించారనమాట పెడుతూ కొత్త బిల్లుని పాస్ చేసింది మన యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఒకసారి దీంట్లో ఎక్కడబోయే ముందు ఈ ఆర్టికల్లోనే డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఒకసారి చూద్దాం డిస్క్రిమినేటరీ వివక్షత బయాస్డ్ అన్జస్ట్ బ్రాజన్ ఇత్తడి బహిర్గతపరచు బ్రేస్ షేమ్లెస్ స్క్రూటినీ అన్వేషణ దృష్టి పరీక్షణ ఇన్స్పెక్షన్ స్కాన్ అస్టాన్సీ మొండితనము మోర్కప్ పట్టు స్టబా స్టబాన్లెస్ ఇన్ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎన్లైటెండ్ ప్రవే ప్రకాశించే ఎడ్యుకేటివ్ వైజ్ హాస్టైల్ విరుద్ధమైన విరోధమైన అపోజ్డ్ అవేర్స్ ఆస్టినిషిపుల్ బయటకు కనబడే ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకునే అపరెంట్ సీమింగ్ పర్సుకేట్ తరిమి హింసించు వేధించు హోండ్ అప్రెస్ హెరాష్ ఇవన్నీ దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఇక ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే కనుక సిటిజన్షిప్ లా అమెండ్మెంట్ గోస్ అగెనెస్ట్ నాన్ డిస్క్రిమినేటరీ నామ్స్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ లా ఈ లా ఏదైతే ఉందో అది ఎలా ఉందంటే నాన్ డిస్క్రిమినేటరీ అంటే అందరికీ సమానమైన భావాలు కాకుండా దానికి వ్యతిరేకంగా ఉంది కాన్స్టిట్యూషన్ ఏదైతే చెప్పిందో అంటే ఎవరిని అందరూ చట్టం ముందు అందరూ సమానులు అనే భావానికి వ్యతిరేకంగా ఉంది అని చెప్తున్నారు ద సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సిఏబీ ఈజ్ అ బ్రాజన్లీ డిస్క్రిమినేటరీ అండ్ ఇట్ ఈజ్ అ ఓన్లీ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైమ్ బిఫోర్ ఇట్స్ అ కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ ఈజ్ అ సబ్జెక్టెడ్ టు సర్వ్ జ్యుడిషియల్ స్క్రూటినీ అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నా అంటే ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది బిల్లు ఏదైతే ఉందో అది చూడడానికి ఏదంటే అది ఏం బహిర్కత పరుస్తుంది అంటే ఇది పూర్తిగా బయాసర్ అనమాట అంటే ఒక సెక్షన్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేసే విధంగా ఉంది దీన్ని ముందు దీని యొక్క ఆమోదం తెలిపేటప్పుడు ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే రాజ్యాంగ పరంగా దీన్ని ఆమోదించేటప్పుడు దీని మీద జ్యుడిషియల్ స్క్రూటినీ జరగాల అంటే ఏది చట్టపరమైన అయితేనేమి లేకపోతే న్యాయపరమైన పర్యా పర్యవేక్షణ కానీ పరీక్ష కానీ జరగాల దీని మీద ది గవర్నమెంట్స్ ఆబ్స్టినసీ ఇన్ గివింగ్ ఏ ఎహెడ్ విత్ ఇట్ డిస్పైట్ అపోజిషన్ ఇన్ పార్లమెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్రమ్ ఎన్లైటెడ్ సెక్షన్స్ ఇన్ ఈజ్ అన్ఫార్చునేట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో దీని ద్వారా వచ్చి అపోజిషన్ రైజ్ చేసే ప్రశ్నలు కానీ లేకపోతే ఎన్లైటెడ్ సెక్షన్స్ అంటే ఒక బాగా అభివృద్ధి చెందిన వర్గాలు కానీ లేకపోతే బాగా తెలివైన వర్గాలు కానీ దీన్ని అపోజిషన్ చేయడాన్ని ఈ ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఉందో దాన్ని వ్యతిరేకిస్తుంది అనమాట దాన్ని చేయనీయకుండా చూస్తుంది అది చాలా మనం బాధించాల్సిన విషయం అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ అనమాట ఇన్ బోత్ ఇట్స్ ఇంటెంట్ అండ్ వై వార్డింగ్ ద ప్రపోజ్డ్ అమెండ్మెంట్ సిగ్నల్స్ అవుట్ ఏ కమ్యూనిటీ ఫర్ హాస్టల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఏదైతే ఉందో ఈ ఈ బిల్ ఏదైతే ఉందో అది ఎట్లా ఉంది అంటే ఒక ఒకరి ఒకరిని సమర్థించే విధంగా ఒక కమ్యూనిటీకి ఫేవరబుల్గా ఉన్నట్టే ఉంది కానీ అంటే ఒకవైపు బయాసింగ్గా ఉన్నట్టు ఉంది ఇన్ షార్ట్ ద బిల్ చూజెస్ టు ఓపెన్ ఇట్స్ సిటిజన్షిప్ డోర్స్ టు నాన్ ముస్లిమ్స్ ఫ్రమ్ ద త్రీ నేషన్స్ విత్ ద ముస్లిం మెజారిటీ పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అంటే ఈ ఈ చట్టం ప్రకారం మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ఎవరికి డోర్లు ఓపెన్ చేసాం అంటే ఎవరినీకి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నామంటే ముస్లిం మెజార్టీ అయిన పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సంబంధించిన ఆ పౌరులు ఎవరైతే ఉన్నారో నాన్ ముస్లిం పౌరులు అంటే ముస్లిం కానీ పౌరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు మాత్రమే ఈ చట్టం ప్రకారం లబ్ధి పొందే అవకాశం ఉంది ముస్లిమ్స్కి మాత్రం లబ్ధి పొంది అక్కడి నుంచి వచ్చే ముస్లిమ్స్కి లబ్ధి పొందే ఛాన్స్ లేదనమాట ది ఆస్టనిషిబుల్ రీజన్ అండ్ ఆపర్చునిటీ టు మెంబర్స్ ఆఫ్ మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్ ఫ్రమ్ దీస్ కంట్రీస్ హూ హ్యాడ్ ఎంటర్డ్ ఇండియా ప్రేయర్ టు డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టు అప్లై ఫర్ సిటిజన్షిప్ త్రూ న్యూట్రలైజేషన్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎవరైతే ఈ దీంట్లో ఉన్నారో వీళ్ళకి ఎవరికి ఆపర్చునిటీ ఉందంటే దీంట్లో ఉన్న పెద్ద ఆశ్చర్యపోయే విషయం ఏంటంటే ఈ అవకాశాన్ని ఎవరు కల్పించారు
statement of object uh, ob objections and uh, reasons say many persons belong to hindu sikh buddhist jain parsi and christian communities have faced uh, persecution on grounds of religion in these uh, three countries and uh, ikkada ee uh, government bill em em chesarante మైనార్టీస్ అనే పదాన్ని చేర్చలేదు కానీ అనే పర్సిక్యూటెడ్ అంటే ఎవరైతే వదిలివేయబడ్డా తరిమివేయబడ్డా లేకపోతే ఆ దేశంలో ఎక్కువగా హింసకు అణిచివేత గురి పడుతున్న మైనార్టీస్ అని చెప్పలేదు కానీ కానీ ఇక్కడ చూడడానికి ఎలా ఉందంటే ఆ దేశం నుంచి వదిలివేయబడ్డ హిందువులు సిగ్గులు బుద్ధిస్టులు జైన్లు పార్సులు తర్వాత క్రిస్టియన్స్ మాత్రమే ఈ అవకాశాన్ని కల్పించే విధంగా ఈ చట్టం ఉంది ఫర్దర్ ఇట్ రిఫర్స్ టు ద హోమ్ మినిస్టర్ నోటిఫికేషన్స్ ఇన్ టూ అండ్ సిక్స్టీన్ త్రో విచ్ ఇట్ హ్యాడ్ ఎగ్జంప్టెడ్ these are undocumented migrants from the adverse adverse panel consequences under the passport act of 1920 and the foreigners act 1946 actually ee home minister 2016 lo em ayindante ilanti vaallandarni kuda exempt chesaru anamata kontha varaku vaalaki urata kaligicharu deniki against ga passport security act 1920 kinda entry of india passport entry of india act kinda 1920 lo tarvata foreigners act 1946 prakaram unna evaithe unnayo వాళ్ళకి ఆ అడ్వాన్స్ ప్యానల్ ఏం చేసిందంటే వాళ్ళకి కొంతవరకు ఊరట కలిగించింది ఈ దీంట్లో నుంచి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ది సిఏపీ క్రియేట్స్ ఏం కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దియర్ రిలీజియన్ అండ్ రెండర్స్ దెమ్ ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ ఇట్స్ బెనిఫిషియల్ ఎఫర్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ సిఏబీ అంటే ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ఏదైతే ఉందో ఏం చేస్తుందంటే ఓన్లీ ఒక అంటే వాళ్ళ యొక్క కుల మత ఆధారితంగా వీళ్ళకి సిటిజన్షిప్ ఇచ్చే విధంగా ఉంది అనమాట ఏ కీ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎగనెస్ట్ ద సిఏబీ ఈజ్ దట్ ఇట్ విల్ నాట్ ఎక్స్టెండ్ టు దోస్ పర్సిక్యూటెడ్ ఇన్ మయన్మార్ అండ్ శ్రీలంక హూ వర్ రోహ్యాంగి ముస్లిమ్స్ అండ్ తమిళ్స్ వర్ స్టేయింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ యాజ్ రిఫ్యూజీస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ సిఏబీ అనేది బిల్ అనేది ఏమీ చెప్పలేదు ఎవరి గురించి ఏం చెప్పలేదు మయన్మార్ నుంచి శ్రీలంక నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు రోహింగ్య ముస్లిమ్స్ కానీ శ్రీలంక మయన్మార్ నుంచి వచ్చిన రోహింగ్య ముస్లిమ్స్ గురించి కానీ శ్రీలంక నుంచి వచ్చిన తమిళ ముస్లిమ్స్ వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళక రిఫ్యూజీస్గా భారతదేశంలో ఉన్నారనమాట వాళ్ళ గురించి ఏం చెప్పలేదు ఫర్దర్ ఇట్ ఫేస్ టు ఎలౌ షియా అండ్ మహమ్మదియా ముస్లిమ్స్ హూ ఆల్సో ఫేస్ అ పర్సిక్యూషన్ టు అప్లై ఫర్ సిటిజన్షిప్ అంటే ఇప్పుడు ఇది కూడా ఇంకా ఎవరి గురించి చెప్పలేదు షియా అండ్ మహమ్మదియా ముస్లిమ్స్ గురించి కూడా చెప్పలేదు వాళ్ళు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాళ్ళు కూడా అక్కడి నుంచి తరిమివేయబడ్డ వాళ్ళే అనమాట ఆ సిటిజన్ వాళ్ళ గురించి ఏం చెప్పలేదు ద ఎగ్జామ్షన్ ఫ్రమ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద సిఏబీస్ ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ఆ ట్రయల్ ఏరియాస్ ఇన్ అస్సాం మేఘాలయ మిజోరం అండ్ త్రిపుర అండ్ ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ ఏరియా ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నాగాలాండ్ మిజోరం విత మణిపూర్ టు బి యాడెడ్ సోన్ ఈజ్ క్లియర్లీ బేస్డ్ ఆన్ పొలిటికల్ ఎక్స్పెండెన్సీ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ అ లైన్ విత్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ గ్యారంటీస్ గివెన్ టు ఇండిజీనియస్ పా ఇండిజీనియస్ పాపులేషన్స్ అండ్ స్టాచ్యూటరీ ప్రొటెక్షన్ గివెన్ టు ద ఐఎల్పి ఏరియాస్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఈ సిఏబి ట్రైబల్ కింద అస్సాం కానీ మేఘాలయ మిజోరం త్రిపుర తర్వాత ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ తర్వాత నాగాలాండ్ మిజోరము మణిపూర్ ఇవన్నీ కూడా రాబోయే కాలంలో వీటిలో యాడ్ అవుతాయి అనమాట ఈ సిఏబి కింద ఉన్న వాటి వాటి రిస్ట్రిక్షన్ ప్రకారం యాడ్ అవుతాయి ఇది పూర్తిగా ఎలా ఉంది అంటే పొలిటికల్ ఎక్స్పెండెన్సీ అనమాట అంటే రా రాజకీయపరమైన కారణాలే ఉన్నాయే కానీ ప్రజలకు చేద్దాము లేకపోతే వాళ్ళు ఉన్న పరిస్థితుల్ని మారుద్దాం అనే దాని గురించి ఎటువంటి ఇది కూడా లేదనమాట ఇట్ డిమాండ్ డిమాన్స్ట్రేట్స్ ద నీట్ ఫర్ కేర్ఫుల్ అండ్ మీనింగ్ఫుల్ కేటగిరైజేషన్ సంథింగ్ దట్ ఆర్ ద మెయిన్ ప్రపోజల్స్ ఫేస్ టు డూ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఏది చెప్తుంది అంటే ఒక కీ మీనింగ్ లేదు దీనికి ఒక కేర్ఫుల్గా ఏమీ చెప్పట్లేదు అనమాట ఏదైతే అవన్నీ చెప్పడంలో ఇది పూర్తిగా ఫెయిల్ అయింది ఈ బిల్ అనేది ది సెంట్రల్ సెంట్రల్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లా ఎన్విసైజ్ ఇన్ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఈజ్ దట్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద క్లాసిఫైయింగ్ ఏ గ్రూప్ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ షుడ్ బేర్ ఏ రేషనల్ నెక్సెస్ విత్ ద ఓవరాల్ అబ్జెక్టివ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు రాజ్యాంగం ఇచ్చిన ఆర్టికల్ పద్మూడు మన రాజ్యాంగం ప్రకారం ఆర్టికల్ పద్మూడు పద్నాలుగు ప్రకారం ఏంటంటే అందరికీ సమానమైన న్యాయాన్ని కల్పించాలి అనే దానికి ఇది వ్యతిరేకంగా ఉందన్నమాట ఎందుకని ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ని ఒక కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ మాత్రమే ఇది చేసే ఉందన్నమాట ఇదే ఓవరాల్ అబ్జెక్షన్ ఈ బిల్లో ఉన్న మొత్తం అబ్జెక్షన్ ఇదే ఇఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ పర్సిక్యూటెడ్ నైబర్హుడ్ మైనార్టీస్ ఈజ్ అ ఆబ్జెక్టివ్ ద క్లాసిఫికేషన్ మే ఫెయిల్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్క్లూజన్ ఆఫ్ సమ్ కంట్రీస్ అండ్ కమ్యూనిటీస్ యూజింగ్
ఇక్కడ ఎక్కడ ఫెయిల్ అయిందండి ఈ చట్టం కొన్ని కొన్ని దేశాల నుంచి ఇప్పుడు శ్రీలంక నుంచి మయన్మార్ నుంచి ఒప్పుకోవట్లేదు తర్వాత పాకిస్తాను బంగ్లాదేశ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి కూడా నాన్ ముస్లిమ్స్ నేను తీసుకుంటున్నాను ఇలాంటి విషయాల్లో ఈ చట్టం అనేది ఫెయిల్ అయిందనమాట ఇట్ వుడ్ బి ఏ శాడ్ డే ఫర్ ద రిపబ్లిక్ ఈఫ్ లెజిస్లేషన్ దట్ ఛాలెంజెస్ ఇట్స్ ఫండింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ అండ్ సెక్యులరిజం ఈజ్ అలౌడ్ టు బి పాస్డ్ అంటే ఇప్పుడు మనం చాలా బాధపడాలి ఎందుకని మన ఇలాంటి రిపబ్లిక్ దేశం ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఇలాంటి చట్టం అనేది ఈ చట్టం ఏం చేస్తుంది ఫౌండింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈక్వాలిటీ సమానత్వాన్ని అంటే అది మన భారతదేశ రాజ్యాంగం యొక్క బేసి అంటే బేసిక్గా ఉండే ప్రిన్సిపుల్స్ అనమాట అవి అంటే చాలా బేసిక్గా ఉండే ప్రిన్సిపుల్ అలాంటి ప్రిన్సిపుల్స్ని ఇది ఛాలెంజ్ చేసే విధంగా ఉందన్నమాట ఈక్వాలిటీ సమానత్వాన్ని తర్వాత సెక్యులరిజాన్ని లౌకిత లౌకికత్వాన్ని ఛాలెంజ్ చేసే ఇలాంటి బిల్లు అలౌడ్ అయ్యి పాస్ అవడం అనేది మనం చాలా బాధపడాల్సిన విషయం అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి లేతల్ మిస్ గవర్నెన్స్ అంటే ప్రాణాంతకమైన ఆ మిస్ గవర్నెన్స్ అంటే సరైన పాలన లేకపోవడం అనమాట ఈ ప్రాణాంతకమైన పాల ఇబ్బంది పెట్టే పాలన ఇది మనకు ఢిల్లీలో మన సాటర్డే ఏం జరిగిందంటే ఆ ఒక బ్లో అవుట్ వచ్చింది అనమాట ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో ఒక బ్యాగ్ కంపెనీలు ఏమైందంటే పూర్తిగా అక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రీ మొత్తం తగలబడిపోయింది అక్కడ ఉన్న నలభై మూడు మంది వర్కర్స్ అనేవాళ్ళు చనిపోయారు దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ దీంట్లో గెలబోయే ముందు ఒకసారి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం చూద్దాం లీతల్ మిస్ గవర్నెన్స్ లీతల్ ప్రాణాంతకమైన డెడ్లీ మోర్టల్ లెక్స్ నిర్లక్ష్య కలిగిన నెగ్లిజెంట్ కేర్లెస్ డిక్సీనియన్ సామాజిక వెనుకబాటు సోషల్లీ పూర్ తర్వాత రెత్ ర్యాట్ హోల్ ఎలుక రంధ్రము క్రాంప్డ్ ఆర్ స్క్వీజ్డ్ రూమ్స్ బిల్డ్ రూమ్స్ ఆర్ బిల్డింగ్స్ టాయిల్ కృషి పని హార్డ్ వర్క్ ప్రిటెండ్ నటించు యాక్టింగ్ ప్రొఫెస్ తర్వాత సఫకేషన్ శ్వాస శ్వాస అవరోధము ఊపిరి ఆడకుండుట డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్ ట్యాంగిల్ చిక్కో మాస మ్యాట్ కల్పబుల్ నేరం చేయదగిన నిందార్హమైన గిల్టీ బ్లేమబుల్ కన్సోలియేషన్ ఓదార్పు కంఫర్ట్ సోలేస్ మెలిఫై శాంతపరచు తృప్తిపరచు ప్యాసిఫై కామ్ గ్రిస్ట్ అవకాశం ఆపర్చునిటీ ఛాన్స్ చావోస్టిక్ అవి అస్తవ్యస్తమైన డిజార్డర్లీ డిజైరే డిప్లోరబుల్ దుఃఖకరమైన డిస్గ్రేస్ఫుల్ షేమ్ఫుల్ స్టెన్ ఖచ్చితంగా వ్యవహరించినట్టు దృఢమైన స్ట్రిక్ట్ సీరియస్ ఇవేండి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ ఒకసారి మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే ల్యాక్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అన్నట్టే నిర్లక్ష్యమైన మనం చేసే పని ఏదైతే ఉందో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది నిర్లక్ష్యంతో కూడింది యాజ్ ఎడివ ఎవిడెన్స్ బై ద ఢిల్లీ ఫైర్ కో కాస్ట్ లైఫ్స్ అండ్ హామ్స్ ద ఎకానమీ ఇప్పుడు ఏమైంది ఇలాంటి నిర్లక్ష్య వైఖరి అంటే మనం చేసే పనిలో మనం చేయాల్సిన చట్టాల్లో కానీ లేకపోతే మనం అనుభవించాల్సిన సిద్ధాంతాల్లో నిర్లక్ష్యం ఎప్పుడైతే ఏర్పడుతుందో ఇవన్నీ కూడా ఒక సాక్ష్యాలుగా ఏర్పడతాయి ఈ ఢిల్లీ ఫైర్కి ఏర్పడినాయి ఈ ఢిల్లీ ఫైర్కి ఇది చాలామంది జీవితాలకి అంటే ప్రాణాలు తీసింది దాంతోపాటు ఎకానమీ కూడా ఇది ప్రమాదకరమైన సిచ్యువేషన్ అని చెప్తున్నారు ద డెడ్లీ ఫైర్ ఎట డౌన్ ఆన్ సాటర్డే దట స్విఫ్ట్ త్రో యాన్ అన్రిజిస్టర్డ్ బ్యాక్ ఫ్యాక్టరీ ఇన్ ఢిల్లీస్ అంజన్ మండే ఏరియా కిల్లింగ్ ఫార్టీ త్రీ వర్కర్స్ ఈజ్ ఏ షాకింగ్ రిమైండర్ దట ఫర్ ఎవ్రీ బిగ్ ఇండస్ట్రియల్ యూనిట్ షోకేజ్డ్ యాజ్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ యాన్ ఎమర్జింగ్ పవర్ దేర్ దేర్ ఆర్ స్కోర్ ఆఫ్ డిస్కనిషియన్ ర్యాట్ హోల్ ఇన్ విచ్ వర్కర్స్ ఆర్ ట్రాయిల్ అండర్ క్రాషింగ్ డేంజరస్ కండిషన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఉందో ఆ ఢిల్లీలో జరిగిన అనాజ్ మండి అనే ఏరియాలో ఒక బ్యాక్ ఫ్యాక్టరీ అనేది తగలబడిపోయింది అనమాట ఆ ఫైర్ ఇన్సిడెంట్ అనేది దాంట్లో నలభై మూడు మంది వర్కర్లు సరిపోయారు ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రియల్ యూనిట్లో ఇలాంటివి ఏం చూపిస్తున్నాయి అంటే అంటే అక్కడ ఉన్న అక్కడ వర్క్ పనిచేసే వర్కర్లు ఎంత భయంకరమైన చిన్న చిన్న గదుల్లో అంటే ఇబ్బందికరమైన వాతావరణంలో అక్కడే పనిచేస్తున్న చోటే వాళ్ళు జీవనాన్ని గడపడం అక్కడే నిద్రపోవటం అనేది వాళ్ళ యొక్క ఆ జీవన ప్రమాణాల్లో ఎంత పరి ప్రమాదం ఉందనేది ఆ డేంజరస్ కండిషన్స్ అన్ని ఏంటికి దర్పణం పట్టే విధంగా అద్దం పట్టే విధంగా ఉందన్నమాట నైదర్ ద ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ఆర్ ద సెంటర్ హూచ్ హ్యాస్ కంట్రోల్ ఆఫ్ లా అండ్ ఆర్డర్ టు ఇన్ అ నేషనల్ క్యాపిటల్ కెన్ ప్రొటెక్ట్ టు బి సర్ప్రైజ్డ్ ఎట్ ద మెనీ క్యాజువాలిటీస్ అంటే ఇప్పుడు ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ కానీ లేకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఇలాంటి వాటిలో అంటే లా అండ్ ఆర్డర్ని లేకపోతే ఇలాంటి నేషనల్ క్యాపిటల్లోనే అంటే మన యొక్క దేశ రాజధానిలోనే ఇలాంటి పరిస్థితులు చూసి సర్ప్రైజ్ ఆశ్చర్యపోయే విధంగా ఉంది విధంగా తప్ప దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే విధంగా కానీ ఎటువంటి లేకుండా అంటే వీళ్ళు తెలుసుకుని ఆశ్చర్యపోయారే తప్ప వీళ్ళు ఏం చేయలేదు ఇ
అంటే డైలీ కూలీలు వాళ్ళకి చాలా తక్కువ ఇస్తూ అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు ఇచ్చి వాళ్ళు ఉండే ప్రదేశాల్లోనే వాళ్ళు రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ ఏరియాల్లో ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీలను పెట్టి వాళ్ళ చేత వర్క్ చేస్తే చేయిస్తున్నారు అనమాట ఇలాంటి ఇరుకిరుకు ప్రదేశాల్లో ఈ ఇండస్ట్రీలు ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ సరైన గాలి లేక శ్వాసకోసమైన సమస్యతో కొంతమంది చనిపోయేవాళ్ళు అయితే కొంతమంది బర్న్ ఇంజురీస్ అంటే ఇట్లాంటి మంటల్లో పడి చనిపోయేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారనమాట మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ కమ్ ఫ్రమ్ బీహార్ అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ వర్చువల్లీ స్లెప్ట్ ఏట నైట్ నెక్స్ట్ టు ద మెషిన్స్ దే వర్క్ డాన్ వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువ శాతం బీహార్ నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి అవి బాగా వెనుకబడిన ఏరియాలు ఆ రెండు ప్రదేశాల నుంచి వీళ్ళు వచ్చి వర్క్ చేస్తారు వీళ్ళు సామాన్యంగా ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు అక్కడే పడుకుంటారు ఆ రాత్రిపూట వాళ్ళు ఎక్కడైతే పనిచేస్తారో ఆ మిషన్ పక్కనే వీళ్ళు నిద్రపోతూ ఉంటారు అనమాట ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ కన్ఫర్మ్డ్ బై ఏ ప్రాప్ దట ద విక్టిమ్స్ వర్ లాక్డ్ ఇన్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్టెడ్ బై మెటీరియల్ స్టక్ ఆన్ ద స్టేర్ కేసెస్ ద కల్పబిలిటీ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ వుడ్ బీ ఎనానమస్లీ హయ్యర్ అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు నిద్రపోయేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు చేసే పనిలో కొన్ని మెటీరియల్స్ ఏమైతే ఉంటాయో వాళ్ళు చుట్టూ ఉంటాయి కొన్ని స్టేర్ కేసెస్లో వాళ్ళు రా మెటీరియల్స్ని స్టోర్ చేస్తారు వాళ్ళు తెలియదు కదా బర్నింగ్ జరుగుతుంది తెలియ పారిపో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఉదయాన్నే పనులు పెట్టుకోవచ్చు అని వాళ్ళు అన్నీ వాళ్ళు తప్పించుకోవడానికి వీలు లేకుండా వాళ్ళే అడ్డం పెట్టుకొని పడుకుంటారు అనమాట ఇదంతా కూడా చాలా పరి ప్రమాదకరమైన పరిణామాలు ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళు తప్పించుకోలేని విధంగా జరిగిపోద్ది అనమాట ఈ స్మాల్ కన్సులేషన్ ఈజ్ ఏ రెస్క్యూ ఆఫ్ సెవరల్ పీపుల్ గివ్ ఇన్ ద నేరో అప్రోచ్ టు ద స్టిక్ స్టిక్కెన్ బిల్డింగ్ అండ్ ఏ మాస్ ఆఫ్ ఏ ట్యాగిల్డ్ బైర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఏరియాల్లో అంటే ఇరుకిరుకు ప్రదేశాల్లో ఇలాంటి అన్ని ఇబ్బందికరమైన ఏరియాలు బిల్డింగ్ అంటే అక్కడ చుట్టూ చూస్తే కనుక రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్ అవి కూడా ఇరుకిరుకునే ఉంటాయి వాళ్ళు ఉంటున్న బిల్డింగ్లో కూడా చుట్టూ రా మెటీరియల్ ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే ఒక వాళ్ళ యొక్క ఉచ్చులలో లేకపోతే వల్లలో చిక్కుపోయిన వాళ్ళలాగా ఉన్నారనమాట ద బిల్డింగ్ ఓనర్స్ అండ్ ద మేనేజర్స్ హ్యావ్ బీన్ అరెస్టెడ్ టు మల్లిఫై ద పబ్లిక్ యాంగర్ బట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఏజెన్సీస్ కెనాట్ ఎస్కేప్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ఎలోయింగ్ ద ఫ్యాక్టరీ అండ్ అదర్ సచ్ యూనిట్ టు ఫంక్షన్ ఇల్లీగల్లీ వితౌట్ సేఫ్టీ ఆడిట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మేనేజర్లు కానీ తర్వాత ఓనర్లు కానీ బిల్డింగ్ ఓనర్ని అరెస్ట్ చేశారు ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు ప్రజల నుంచి వచ్చే వ్యతిరేకత ఆ పబ్లిక్ కోపాలని కొంతవరకు కంట్రోల్ చేయడానికి ఏం చేశారంటే వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసినప్పటికీ లేకపోతే అక్కడ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఏజెన్సీస్ మాత్రం వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క పూర్తి బాధ్యత తీసుకోవాలి ఎందుకని అలాంటి ఏరియాల్లో అలాంటి ఫ్యాక్టరీ నడుస్తుందని వాళ్ళు తెలుసుకోవడా ఏమి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకపోవటం ఒకటి తర్వాత ఇట్లా ఇల్లీగల్గా వాళ్ళు పనులు చేయించడం ఆ రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో అవి తెప్పని తెలిసినప్పటికీ వీళ్ళు పట్టి చూడిసి చూడనట్టు చూడటం అనేది ఒక ప్రమాదకరమైన ఇన్సిడెంట్ ద థర్డ్ డెడ్లిస్ట్ బిల్డింగ్ ఫైర్ ఇన్ ద నేషనల్ క్యాపిటల్ ఇన్ టూ డెకేట్స్ ఆన్ డిసెంబర్ ఎయిత్ ఎహెడ్ ఆఫ్ ద పోల్స్ టు ద ఢిల్లీ అసెంబ్లీ విల్ ప్రొవైడ్ గ్రిస్ టు ద అపోజి అపోజిషన్ టు పిన్ ద బ్లేమ్ ఆన్ ద ఆఫ్ గవర్నమెంట్ విచ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద సివిక్ సర్వీస్ అండ్ లేబర్ ఇష్యూస్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఇలాంటి నేషనల్ క్యాపిటల్లో ఇలాంటి జరిగిన దుర్ఘటనలో ఇది మూడో దుర్ఘటన అనమాట ఎప్పుడు జరిగింది ఇది డిసెంబర్ ఎయిట్ జరిగింది రాబోయే ఎలక్షన్ల ముందు ఇలాంటి జరగడం ఏమైందంటే ఆపోజిషన్కి అంటే అపోజిషన్ పార్టీలు అయిన బీజేపీ కాంగ్రెస్కి వాళ్ళకు ఒక అవకాశం ఇచ్చినట్టు ఉంది ఎందుకని ఇప్పుడు ఆఫ్ గవర్నమెంట్ని ప్రతిదీ రాజకీయం అండి ఇలాంటి చావును కూడా మనం రాజకీయాలు చేస్తారు వీళ్ళు ఈ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ని ఏదైతే అరవింద్ కేజ్రీవాల్ పరిపాలిస్తున్న ఆఫ్ గవర్నమెంట్ని దానికి వ్యతిరేకంగా అంటే ఆ సివిక్ సర్వీస్ గురించి లేబర్ ఇష్యూస్ గురించి వాళ్ళని దుయ్యబడడానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అనమాట ఢిల్లీ చీఫ్ మినిస్టర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ హ్యాజ్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ బీన్ బ్లేమింగ్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ కంప్లీట్ అథారిటీ అండ్ అబ్స్ట్రక్షన్స్ బై ద సెంటర్ ఫర్ ఈజ్ పార్టీ నాట్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు డెలివరీ ఆన్ ఏ బ్రాడర్ డెవలప్మెంట్ ఏజెండా ఇప్పుడు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఏం చెప్తున్నాడు సెంటర్ అనేది నాకు సరైన అంటే అది యూనియన్ టెరిటరీ అందులో రాజధాని కాబట్టి ఆ ఒక ఉన్న ముఖ్యమంత్రికి పూర్తి అధికారాలు ఉండవు వాళ్ళ కొంతమంది రెస్ట్రిక్షన్ రెస్ట్రిక్టెడ్ అధికారాలే ఉంటాయి ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో మన సీఎంకు ఉన్నట్టు అధికారాలు అక్కడ ఉన్న యూనియన్ టెరిటరీ ఢిల్లీకి సంబంధించిన వాళ్ళకి ఉండవు అనమాట నాకు పూర్తి అధికారాలు లేవు పూర్తిగా డెవలప్ చేయడానికి ఇలాంటివి చేయడానికి అధికారాలు లేవని చెప్పేసి ఆయన ఏం చేస్తారంటే సెంటర్ మీద అంటే ఒకళ్ళ మీద
ఆ బిల్టప్ ఏరియాస్ని చాలా సేఫ్గా ఉండేటట్లు వాళ్ళకి ప్రమాదరహితంగా ఉండేటట్టు చూడటం వాళ్ళ పనిగా చూసుకోవాలి ఎట్ ద రూఫ్ ఆఫ్ చావోటికమ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద డిప్లోరబుల్ కాంపాక్ట్ అరైవ్డ్ ఎట్ ఏ ఎట్ బిట్వీన్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ వయోలేటర్స్ దట్ ఎల్లోసం రీజోనింగ్ టు అకామడేట్ ఇల్లీగల్ కమర్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇన్ రెసిడెన్షియల్ జోన్స్ వీక్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ రెగ్యులైజేషన్స్ అండ్ పోస్ట్ ఫ్యాక్టో రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ ఇల్లీగాలిటీస్ అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఈ గవర్నమెంట్ వయలేటర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు అంటే గవర్నమెంట్ అండ్ గవర్నమెంట్ వీళ్ళిద్దరు వయలేష వయలేషన్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే వయలేటర్స్ ఉన్నారో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ కమర్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ని రెసిడెన్షియల్ జోన్ని ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ చట్టాలను ఉపయోగించుకోండి అంటే చట్టాల్లో ఉన్న వాటిని లొసుగులను ఉపయోగించుకొని వీళ్ళు ఈ ఏరియాలలో ఈ బిజినెస్ చేయడం కానీ వీళ్ళందీ ఇలాంటి ఇలాంటి పనులకు పాల్పడుతున్నారు అనమాట ద సుప్రీం కోర్టు ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ కమ్ డౌన్ ఆన్ మున్సిపల్ అథారిటీస్ ఇన్ ఢిల్లీ ఇన్ ద పాస్ట్ ఫర్ దిస్ ఆల్ త్రో క్యాపిలిటీ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఓనర్స్ యాజ్ ఇన్ ద ఉపహార్ సినిమా సినిమా కేస్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ డెల్ట్ విత్ స్టెన్లీ అంటే ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టు కూడా దీనికి సంబంధించిన ఆర్డర్ పాస్ చేసింది ఈ మున్సిపాలిటీస్కి వాటికి పాస్ చేసింది ఎందుకని ఆల్రెడీ ఉపహార్ సినిమా కేసులో ఆల్రెడీ ఈ సుప్రీం కోర్టు అనేది వీళ్ళకి సరైన నిర్తకాలకు వార్నింగ్ ఇచ్చినప్పటికీ అది సరిగా చేయట్లేదు ఇనీషియల్ ఫైనాన్షియల్ రిలీఫ్ హ్యాస్ బీన్ అనౌన్స్ ఫర్ ద విక్టిమ్స్ ఇన్ ద అనాజ మండీ ఫైర్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా చనిపోగానే వాళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ వాళ్ళ చావుకి మేము ఎంత ఒక ఐదు లక్షలు పది లక్షలు అని గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేస్తుంది ఇనీషియల్గా పని అనౌన్స్ చేశారు అండ్ సమ్ పీపుల్ విల్ ఫేస్ ద లా బట ద రియల్ టెస్ట్ లైస్ ఇన్ ద వెదర్ దిస్ ఈజ్ అ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ వాటర్ షెడ్ అంటే దాంతోపాటు కొంతమందికి ఏం చేస్తారంటే కొన్ని చట్టపరమైన శిక్షలు కూడా వేస్తారు ఏంది ఇప్పుడు ఆ ఓనర్ కానీ మేనేజర్స్ ఆ బిల్డింగ్ ఓనర్స్ కానీ మేనేజర్స్ కూడా వాళ్ళని ఏ కోర్టులు చుట్టూ తిప్పుతారు కానీ ఇవంతా కూడా ఈ ట్రీట్మెంట్ అంతా కూడా రాబోయే కాలంలో ఇలాంటి పరిస్థితులను పునరావర్తం కాకుండా చూస్తాయా అనేది ఒక ప్రశ్నార్థక అనమాట రూల్స్ అండర్ ద న్యూ ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ కోడ్ మస్ట్ బీ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ టు ప్రొటెక్ట్ వర్కర్స్ అంటే దీనికి సంబంధించిన అంటే ఈ ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ గురించి సంబంధించిన చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బాగా స్ట్రెంగ్దన్ చేయాలి ఎవరి కోసం ఈ వర్కర్లను ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం లెస్ గవర్నమెంట్ అండ్ ల్యాక్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఈజ్ బ్యాడ్ పాలసీ అంటే గవర్నమెంట్ అనేది ఎక్కువగా లేకపోవటం గవర్నమెంట్ పర్యవేక్షణ లెస్ గవర్నమెంట్ అంటే ఆ గవర్నమెంట్ యొక్క పరిపాలన అనేది సరిగా లేకపోవటం ఒకటి తర్వాత దాన్ని అమలుపరిచే విధానంలో నిర్లక్ష్య వైఖరి అనేది ఈ రెండు కూడా బ్యాడ్ పాలసీస్ చాలా మంచి పాలసీస్ కావి ఈ చెడ్డ పాలసీస్ అనమాట ఇట్ కాస్ట్ ద లైఫ్స్ అండ్ హామ్స్ ద ఎకానమీ అంటే ఇలాంటి చట్టాలు ఇలాంటి పనులు ఏమైతే అంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రాణాలని తీసే విధంగాను తర్వాత ఎకానమీ కూడా ప్రమాదకరంగా తయారవుతాయి అంతే కదా ఇలాంటి ఇండస్ట్రీలన్నీ తగలబడిపోతుంటే ఎకానమీ కనుక మనం బాగా డ్రా బ్యాక్ డ్రాప్ అయిపోతాం ఈవెండి ఈ రోజు రెండు ఆర్టికల్స్ ఒకసారి మనం మిగతా రెండు ఆర్టికల్స్ కూడా ఒకసారి మనం ఓవర్ యూజ్ అవుతాం సేమ్ మనకు ఈ క్లైమేట్ ట్రీటీ గురించి ఒకటి ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారు తర్వాత సేమ్ మొన్న మనం చూసుకున్నాం కదా హైదరాబాద్లో ఏదైతే రేపు ఏది అవుతుందో ఆ దిశా కేసుకి దానికి సంబంధించిన మళ్ళీ అగైన్ ఇంకో ఆర్టికల్ ఏ గ్రోయింగ్ బోల్ట్ ఆన్ ద క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ అంటే ఈ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టంలో ఒక బోల్ట్ లాంటిది అంటే ఆ జస్టిస్ సిస్టమ్ని మార్చాలా పూర్తిగా మార్పులు జరగాల వైల్ దెర్ ఈజ్ ఏ దెర్ ఈజ్ రీజన్ టు బీ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ డిలే ఇన్ రేప్ ట్రయల్స్ ఏ హైదరాబాద్ లైక్ సొల్యూషన్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఉన్నామో మనం బాధపడాలి దేనికి బాధపడాలంటే ఈ రేప్ కేసు ట్రయల్స్ని సంబంధించిన అంటే చట్టాల గురించి అయితేనేమి అయితే వాళ్ళకు పడే శిక్షల గురించి అవన్నీ కూడా చాలా లేటుగా జరుగుతున్నాయి అనమాట మనం దానికి బాధపడాలి కానీ హైదరాబాద్లో జరిగిన అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ మాత్రం ఇది అవుట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అనమాట అంటే మనం చర్చించడానికి కూడా వీలు లేని పని అనమాట అది అంటే అది చ న్యాయం అని చెప్పలేము అట్లానే అధర్మం అని చెప్పలేము అనమాట అది అవుట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అది అని చెప్తున్నారు ఆర్టికల్ ఇది సేమ్ దిశా కేసు గురించి తర్వాత ఎందుకని ఆల్రెడీ నిర్భయ చట్టంలో నిర్భయ కేసులో రెండు వేల పన్నెండులో జరిగిన ఆ ఇన్సిడెంట్కి ఇప్పటికి వాళ్ళకి ఎప్పుడు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఆరు రెండు వేల పన్నెండులో జరిగిన ఆ ఇన్సిడెంట్కి ఇప్పుడు మనకు పడుతుంది ఏది వాళ్ళకి ఒరి శిక్ష అనేది ఇప్పుడు కలా చేసి అది కూడా ఏది ఈ హైదరాబాద్లో ఈ దిశా కేసు అనేది కనుక జరగపోతే కనుక దాన్ని ఇంకా కొంతకాలం ట్రయల్లోనే ఉండి ఉంచేవాళ్ళు అనమాట దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అండి ఇది మీరు చదవండి చాలా సింపుల్ వాడింగ్లో ఉంది మీకు 
ఈ వాడి యొక్క విధానాలు మార్చుకుంటున్నారు ఈ క్లైమేట్ చేంజ్కి సంబంధించిన విధానాలను మార్చుకుంటున్నారు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక మంచి సెంటర్ స్టేజ్లో వస్తుంది దీనిలో వచ్చే మార్పులు ఏమైంది రేపు రెండు వేల యాభైకి ఎలా ఉంది దీని పొజిషన్ అని చెప్పే ఆర్టికల్ అండి ఒకసారి చదవండి సింపుల్ వార్డింగ్లో ఉంది మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇవ్వండి ఈరోజు ఫోర్ ఆర్టికల్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపో